dear one and all the general education sector in kerala has already been noted for its academic excellence and quality initiatives the general education rejuvenation campaign implemented in 2017 imprinted remarkable impacts in the sector our teachers students parents and the community have worked together to materialize a number of innovative academic practices in the arena which are being discussed around the world today in lieu of its academic excellences migavu season 4 denotes the innovative academic initiatives identified from 30 schools in kerala uh, during the academic year 2021-22 covering lower primary upper primary high school and higher secondary sections a committee of academic experts have screened all these project and we present them as testimonies of academic excellence from both government and aided schools in kerala we documented such innovative practices in written as well as digital form for future posterity and other educational institutions as a sharing of best practices proper convergence of various academic institutions including the directorate of general education samagra shiksha kerala kite state institute of educational technology and district institute of education and training were ensured during the selection and documentation of these academic initiatives i formally present these digital documents and congratulating all those people who involved for materializing this venture thank you very much kala samskarika vyaktithvangale vaarthedutte malayala karakke sammanicha തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പാറളം പഞ്ചായത്തിലെ അമ്മാടം എന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏക ഹൈസ്കൂളായ സെയിൻറ്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് എസ് എന്ന വിദ്യാലയം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നാണ് പ്രകൃതി പരിപാലനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രായോഗിക പാഠങ്ങളും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ ഉൾനട്ടുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാലയം വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മറ്റ് അധ്യാപകരെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ജലസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ശ്വസിക്കുന്ന വായു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ജലം അത് ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജീവജലമാണ് ജലസംരക്ഷണം നാം ഒരു വ്രതമായി സ്വീകരിക്കണം മഴക്കാലത്ത് ലഭിക്കുന്ന മഴവെള്ളം പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ മഴക്കുഴികളും കിണ് റീചാർജും വഴി സാധിക്കും മഴക്കാലത്തെ വെള്ളം നമ്മുടെ പറമ്പിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒഴുക്കിക്കളയാതെ അവിടെ തന്നെ താഴാൻ അനുവദിക്കുക വഴി നമ്മുടെ കിണറിലെ ജലജപ്ത നമുക്ക് കൂട്ടാം മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി നാം ലോക ജലദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഞാൻ നിർത്തുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അഗസ്റ്റ്യസ് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ കിണറുകളിൽ ജലസേന അംഗങ്ങൾ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുകയുണ്ടായി ഞാനും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു അംഗമായിരുന്നു എൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് പല വീട്ടിലും ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ക്ലാസ് മുറിയിൽ പഠനത്തോടൊപ്പം സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഈ അവസരത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു ജലം ജീവനാണ് ജലമില്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ല ഭൂമിയില്ല നമ്മളുമില്ല ഈ പ്രാധാന്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രകൃതിക്ക് നാശം വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളാണ് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിന് കാരണം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രകൃതി ജലത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്നതുപോലെ ജലസംരക്ഷണത്തിനായി ഞങ്ങളും ഒരുങ്ങുന്നതാണ് ഒരു വിധത്തിലും ജലാശയങ്ങളെ മലിനപ്പെടുത്താത്ത ജലസംസ്കാരം പിന്തുടരുന്നതിനായി സ്വന്തം നിലയിലും ഒത്തൊരുമിച്ചും പരിശ്രമിക്കുന്നതാണെന്നും ഞാൻ 
പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു പാർലം പഞ്ചായത്തിലെ ശുദ്ധജല ക്ഷാമത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജലജന്യ രോഗങ്ങൾക്കും ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അമ്മാണ് സെൻറ്റാനിസ് ഹൈസ്കൂളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് നീരാമൃതം ഈ നീരാമൃതം പദ്ധതി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളിലൂടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അത് നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അതേസമയം തന്നെ ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളുടെ തടയലും ഈ പദ്ധതിയുടെ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ശുദ്ധജലത്തിനായിട്ട് കുടിവെള്ളത്തിനായിട്ട് ടാങ്കർ ലോറികളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇച്ഛാശക്തിയോടെ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പുതുതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതും പാർലം പഞ്ചായത്തിന് വരും വർഷങ്ങളിൽ ശുദ്ധജല മേഖലയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുക എന്ന വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് നീരാമൃതം പദ്ധതിക്കുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോണ് <laughs> അത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളം പാഴാക്കാതെ ഉപയോഗിക്കണം അത് ശുദ്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഇപ്പോഴേ കരുതി വെക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇതായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് തിളപ്പച്ചാറിയ വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക കൂടുതലും മലിനമാക്കാതെ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ ഇത്തരം അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാം ജൈവ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പൂർവ്വ സംസ്കാരം മനുഷ്യന് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമായ ജലത്തിലാണ് ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ നിലകൊള്ളുന്നത് തലമുറകൾ നീന്തി കടക്കുന്നതും അതുവഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും തലമുറയ്ക്കായി കാത്തുവെക്കേണ്ട അമൂല്യ നിധി തന്നെയാണ് ജലം പാർലം പഞ്ചായത്തിലെ ഏക ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാലയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്കൂളിൽ ജലസേനാംഗങ്ങൾ ഒരുപാട് ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ജലസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത നൂറോളം വാട്ടർ സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ സാമ്പിൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും വാട്ടർ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു വാട്ടർ സാമ്പിൾ കുറച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കിറ്റിലെ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വാട്ടർ ടെസ്റ്റിങ് നടത്താൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ പി എച്ച് നോക്കും നൈട്രേറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നോക്കും പിന്നെ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അയേണിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ തന്ന വാട്ടർ സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ കളക്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ജലം മലിനമാകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പല ജലാശയങ്ങളും കാണും അല്ലേ കുളം നദി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകുമ്പോഴോ പശുക്കളെയും മറ്റു വാഹനങ്ങളും കഴുകുന്നത് നമ്മളുടെ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ജലം മലിനമാകുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് പിന്നെ ചില കുട്ടികൾ നമ്മൾ കുളിക്കാനായിട്ട് കുളങ്ങളിലേക്ക് പോകും അല്ലേ നമുക്ക് കുളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് സന്തോഷം പക്ഷേ നമ്മൾ ദേഹത്ത് തേക്കുന്ന സോപ്പും മറ്റും വെള്ളത്തിലാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയും വെള്ളം മലിനപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റായ നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്കായി എന്ന പാഠത്തിലെ ഒരു അപ്പൂപ്പൻ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് വരും തലമുറയോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പൂപ്പൻ ചെറുപ്പത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ പുഴ നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളമായിരുന്നു അത് നന്നായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വെള്ളം മലിനപ്പെടുകയും 
നമ്മുടെ വീടുകളിലും മറ്റും ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മറ്റു വസ്തുക്കളും ഈ ജലാശയത്തിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞതു മൂലവും ആ പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ വരും തലമുറയോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീടുകളിലെ മറ്റും ഗാർഹിക മാലിന്യങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളും ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയരുതെന്നാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളും പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതര വസ്തുക്കളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക തരം തിരിച്ച് മാലിന്യങ്ങളെ വേർപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതും ജലമലിനീകരണത്തിനുള്ള മറ്റൊരു കാരണങ്ങളാണ് ജലസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുദ്ധ ജലസ്രോതസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും നിലവിലുള്ള കിണറുകൾ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വളരെ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന എല്ലാ വെള്ളവും സുരക്ഷിതമല്ല വെള്ളത്തിൽ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാം അതിനാൽ വെള്ളം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം കുടിക്കുക ക്ലോറിനേഷൻ തികച്ചും പ്രായോഗികവും ഫലപ്രദവും ശക്തിയേറിയ അണുനശീകരണ മാർഗവുമാണ് ക്ലോറിനേഷൻ സമയത്ത് കിണറിൻ്റെ ആഴവും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു ബക്കറ്റിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളമെടുത്ത് അതിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കലർത്തുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന വെള്ളം കിണറ്റിൽ ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം കിണറിലെ വെള്ളം പലതവണ തൊട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ശക്തമായി ഇളക്കുക ഇതു കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും കിണർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കണം അതിനുശേഷം കോരിയെടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ ചെറിയ ഗന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ കിണർ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മഴവെള്ളം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഭൂഗർഭജലത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക രീതിയാണ് റീചാർജിങ് മഴവെള്ള സംഭരണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല രീതിയാണിത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളം മണൽ അരിപ്പകൾ ഉപയോഗിച്ച് കിണറുകളിലേക്കും വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നും പൈപ്പുകൾ വഴി വെള്ളം ശേഖരിച്ച് ജലസംഭരണികളിലേക്കും വിടുന്നു ഇന്ന് ജലം ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ മണൽ അരിപ്പകൾക്ക് പകരം മൈക്രോമെഷ് ഫിൽറ്ററുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു ശുദ്ധ ജല സംരക്ഷണം സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരുപാട് ലഘുലേഖകൾ കുട്ടികൾ വിതരണം ചെയ്തു ജലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന പ്ലക്കാർഡുകളെ എന്തി കുട്ടികൾ സൈക്കിൾ റാലി നടത്തി ജല സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പാഴായി പോകുന്ന ജലം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പി ടി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ പരിശീലന പരിപാടികൾ നമ്മൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നൽകുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ഈ പരിശീലനം നൽകുന്നതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ വീടുകളിൽ വെച്ചുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഈ പ്ലംബിങ് പൈപ്പ് പൊട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരി പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ജല സർവേ ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ജല ദൗർലഭ്യം കൂടാതെ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ജലത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ വരൾച്ച പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സെയിൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് അമ്മാടം സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് കൈമാറി പാർലം പഞ്ചായത്തിലെ അമ്മാടം സെൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ നീരാമൃതം എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ജലസേന രൂപീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുമായി സമീപിച്ച് നമ്മളോട് അതിന് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ പാർലം പഞ്ചായത്തിലെ ചില വാർഡുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുടിവെള്ള ലഭ്യത എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാം എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ജലസേന നമ്മോടൊപ്പം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഓടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ വാർഡുകളിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ആളുകൾക്കൊരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ഓരോ വാർഡുകളിലെയും കുളങ്ങളിലെ വെള്ളം സംഭരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയും ചെയ്തു വരികയാണ് തൊഴിലുറപ്പ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഴക്കുഴി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കിണർ റീചാർജിങ്ങിന് ഫണ്ട് ഉപകരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു വരികയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജലസേന നമ്മുടെ വാർഡ് തലത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ വാഹനം തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മികവ് പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുടർന്നും എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഈ പ്രവർത്തന പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പുതിയ ജല സംസ്കാരം തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാ
ഇത് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഈ പ്രവർത്തന പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിച്ച് കേരളത്തിന് മുഴുവൻ ഒരു മാതൃകയാകണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം പ്രകൃതിയെ പരിപാലിക്കുക ജീവനുള്ളിടത്തോളം പഞ്ചഭൂതങ്ങളും നിലനിൽക്കണം ഓരോ ശ്വാസവും പ്രകൃതിയാലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ നാമില്ല മണ്ണും ജലവും വായുവും നമുക്കും വരും തലമുറയ്ക്കും വേണം കിട്ടിയേ തീരൂ അത് ഇല്ലാതാക്കരുത് ശ്വാസം മുട്ടിക്കരുത് ഒഴുകി പരക്കട്ടെ നീരുറവ ആവോളം നുകരട്ടെ ധരണി ശുദ്ധമാവട്ടെ ശ്വാസവായു ജീവൻ ഉടലെടുത്ത പ്രകൃതിക്കു വേണ്ടി പരിസ്ഥിതി വിവേകത്തിൻ്റെ പുതിയ കിളിപ്പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ